அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் வாங்க இன்னைக்கு நாம மன துன்பத்திற்கு ஒரே தீர்வு அப்படிங்கிற மன துன்பம் தீர ஒரே வழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு டாபிக் எடுத்திருக்கோம் என்ன வழி அப்படிங்கறத தான் பார்க்க போறோம் அதாவது நம்ம இந்த மனசு வழியா தான் இந்த உலகத்தையே பாக்குறோம் இந்த மனசு எப்படி எடுத்துக்குதோ அப்படிதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படிங்கும் போது இந்த மனதின் வழியாகத்தான் நம்ம வந்து இந்த உலகத்தையே புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படிங்கும் போது அந்த மன துன்பத்திற்கு ஒரு தீர்வு கிடைச்சிச்சுன்னா அதுதான் ஒரு உண்மையான தீர்வா இருக்கு அதற்கான தீர்வு என்ன இப்ப நம்ம ஒரு துன்பத்தை ஃபீல் பண்றோம் அப்படின்னா கூட மனசு வழியா ஃபீல் பண்றதுனாலதான் சொல்றோம் நாம ஒரு புற நிகழ்வையே நாம் எப்படி மனசு பார்க்குதோ அப்படிதான் நாம புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படிங்கும் போது துன்பமா பார்க்கும்போது துன்பமா தெரியுது இன்பமா மனசு ஃபீல் பண்ணும் போது இன்பமா நமக்கு தெரியுது சோ இன்பமோ துன்பமோ மனம் எடுத்துக்கொள்ளும் விதத்தில் தான் எல்லாமே இருக்கு அப்ப மனதனுடைய துன்பத்தை தீர்றதுக்கு வழி என்ன அப்படிங்கறத தான் நம்ம இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதா இருக்கும் உங்க பதில நீங்க தாராளமா நீங்களும் சொல்லலாம் இது ஒரு கலந்துரையாடல் தான் அதனால உங்களுடைய பதில நீங்க சொல்ல விரும்புறவங்க ஆன்சரிஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க வாங்க இந்த டிஸ்கஷன் வந்து நம்ம ஓப்பன் டிஸ்கஷனா பண்றோம் இத புரிஞ்சுக்கும் போதுதான் நம்ம எல்லா பிரச்சனையுமே மனசு வழியா பாக்குறதுனால அதுக்கு தீர்வு கிடைக்கும் போது எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ஒரு தன்மைக்கு நம்ம வந்துருவோம் அதனால இதற்கு யாராவது நீங்க என்ன தீர்வா நினைக்கிறீங்களோ அதை சொல்ல விரும்புறவங்க ஆன்சரிஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் வாங்க பதில் சொல்ல விரும்புறவங்க ஆன்சரிஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க மியூட் பண்ண அன்மியூட் பண்ற நீங்களும் பேசலாம் வெல்கம் மன துன்பம் தீர என்ன வழி மன துயரம் மன பிரச்சனைக்கு என்ன தீர்வு வந்து தொடர்ந்து நம்ம ஜூம் மீட்டிங்ல வந்துட்டு இருக்கோம் எத்தனையோ கோணத்துல இந்த புரிதலை பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒண்ணு ஒண்ணுதான் அதை வெவ்வேறு கோணங்கள்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனால நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டத எந்த ஆங்கிள்ல நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படிங்கறத சொன்னீங்கன்னா அது எல்லாத்துக்கும் உதவியா இருக்கும் எல்லாருமே நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணாதான் வந்து என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோங்கிறது தெரியும் நீங்க தயக்கம் இல்லாம நீங்க பேசலாம் வெல்கம் வாங்க கிரீஸ் நாகராஜன் வந்திருக்கீங்க ஐயா வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க பேசலாங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா என்னோட புரிதல் என்னன்னா மனம் தயக்கம் இதை வந்துட்டு உங்களோட கொஸ்டின் வந்து நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ற சுச்சுவேஷன் அதான் சொல்றீங்க கேக்குறீங்க மனசுல வரக்கூடிய பிரச்சனைக்கு என்ன தீர்வு ஓகே மனசுல வரக்கூடிய துன்பத்துக்கு என்ன தீர்வு அதான் கேக்குறோம் ஓகே சிம்பிளா சொல்லு நான் இப்போ சொல்லுங்க இப்போ இப்போ வந்துட்டு நான் வந்துட்டு அங்க உள்ள வந்துட்டு தாட்ஸ் வரப்ப வந்துட்டு நான் ஒரு மேஜரா இம்பார்ட்டன்ஸ் அங்க தரது இல்ல இருந்தாலும் அப்பப்ப வந்து வந்து போது ரிப்பீட்டடா ஒரு ஒரு கெட்ட நிகழ்வு வரப்போ அது ரிப்பீட்டடா ஆகுது அப்போ வருது அந்த தாட்ஸ் இல்லைன்னு சொல்ல பட் இருந்தாலும் அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் அதை கொடுக்காதப்போ இப்ப வந்துட்டு ரொம்பவே கம்மி அந்த திரும்ப அந்த ரீஹைட்ரேஷன் சைக் அந்த திரும்ப அந்த ரீகால் ஆகுறது ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு அது எனக்கு நல்ல டிஃபரன்ஸ் தெரியுது ஸோ ஒரே விஷயம் நான் புரிஞ்சதுனால அங்க நம்ம அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம நம்ம வெளியே போக்கஸ் பண்றப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த thoughts uh, repeated avurudhu uh, kammi avudhu okay ya yeah, okay ya yeah. so idhu da naan purinjikidu but anyways adu and and or thegal avura po konjam vartham irukudhu illa nu solla mudiyala but uh, immediately namakku adu purinjum ona seri anga namakku vela illa namma veliya focus pannalam nra po pannalum hmm. adu repeated a varudhu uh, hmm. but and minna mudu ipo vanda and situation enu konjam better a nra mari or feel agudhu okay okay ya yeah. ரொம்ப நன்றி உங்க பதிலுக்கு மியூட் பண்றேன் வாங்க இன்னும் வேற யாராவது பதில் கொடுக்க விரும்புறீங்களா வாங்க வாங்க 
வாங்க நீங்க என்ன புரிஞ்சிட்டீங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்ல நம்ம வந்து ஏன் உங்களை பேச சொல்றோம்னா அப்பதான் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க தயக்க முடியாம கேட்பீங்க அதுக்காக தான் நான் வந்து உங்ககிட்ட பதில் எதிர்பார்க்கறேன் நான் எல்லாருமே பேசலாம் தாராளமா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க என்ன தீர்வுன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க எந்த ஆங்கிள்ல புரிஞ்சிருக்கீங்க அவ்வளவுதான் அதுக்காக தான் நம்ம கேட்கறோம் ஒருத்தர் வந்து எனக்கு கவலையா இருக்குன்னு வராரு வச்சுக்கீங்களேன் ரொம்ப கவலையா இருக்குன்னு வராரு அவருக்கு என்ன நம்ம தீர்வு கொடுக்க போறோம் வாங்க சொல்லுங்க சாந்தலட்சுமி மேடம் வந்திருக்காங்க வாங்க சகோதரி வாங்க கேம்புக்கு அப்புறம் இப்பதான் நீங்க நான் உங்களை உங்களோட பேசுறேன் நானு வெல்கம் வாங்க நீங்களும் உங்களுடைய கருத்தை தெரிவிக்கலாம் ஐயா வணக்கம் 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 நல்லா இருக்கீங்களாங்க ஐயா நல்லா இருக்கோம் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க ஐயா அதாவது இன்னைக்கு கேட்ட கொஸ்டினுக்கு நான் நேரடியா வரேங்க ஐயா அப்புறம் வந்து மனத்துயரம் நமக்கு ஏற்படுமா அப்படின்னா கண்டிப்பா ஏற்படத்தான் செய்யும் ஏன்னா நமக்குள்ள நிறைய நினைவுகள் இருக்கு அதாவது சந்தோஷமான நினைவுகளும் இருக்கு துன்பம் தரக்கூடிய நினைவுகளும் நமக்குள்ள இருக்கத்தான் செய்யும் அது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு சில டைம்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த நினைவுக்கு வரும்போது இப்ப எப்படி நம்ம மாங்காய நினைச்சோம்னா அந்த புளிப்பு சுவை வந்து நம்மவே அறியாம நம்ம நாக்குல ஊறுதோ அது மாதிரி அந்த துன்பத்தினால நமக்கு ஏற்பட்ட ஒரு வழி வந்து நம்ம மனசுக்குள்ள ஏற்படத்தான் செய்யும் இது வந்து இது வந்து மனதினுடைய இயல்பான இயக்கம் அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கும் போது அது தானா நம்மளை விட்டு போகுதுங்க அந்த வழியினுடைய தீவிரம் டக்குன்னு போயிடுறத நம்ம உணர முடியுது இது இப்படிதான் இருக்கும் அப்படிங்கறத விடும்போது போயிடுது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இருக்கு ஆனா அதனுடைய தீவிரத்தன்மை வந்து குறைஞ்சிருக்கு அதுதாங்க ஏன்னா அனுபவமா உணர்ந்தது ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப கவலையா இருக்குன்ட்டு வராரு அப்படின்னா அவருக்கு சரியான தீர்வு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கிற கவலை சரிதான் அது அப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றதுதான் சரியான தீர்வு என்ன எப்படி சொல்றீங்க ஒருத்தர் பிரச்சனையோட வராரு மனசுல உங்களுக்கு பிரச்சனை ஏற்படுறது சரிதான் உங்க நிலையில யாருக்கா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரத்தான் செய்யும் மனசுல இந்த பாதிப்பு ஏற்படத்தான் செய்யும் அப்படின்னு சொல்றதுதான் உண்மையில் மிகவும் சரியான தீர்வு என்னங்க எப்படி சொல்றீங்க கவலை கவலையோட வந்தா ஆமா உங்க கவலை வந்து சரிதான்னு சொன்னா அது சரியான தீர்வா ஆமா எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எப்ப வந்து அவங்க வந்தது வந்து இயற்கையா வந்து வரதுதான் வந்திருக்கே தவிர வரக்கூடாது இது வரல நமக்கு என்ன வரணுமோ நம்ம இயல்பு என்ன வரணுமோ அதுதான் வந்திருக்குன்னு எப்ப நம்ம ஏத்துக்கிறோமோ நீங்க ஏத்துக்கும் போது எதுவுமே நிக்கிறது கிடையாது நம்ம உங்களை நம்ம உங்களே நீங்கள் ஏத்துக்கணும் அதுதான் முக்கியம் நமக்கு என்ன உணர்வு இருக்கோ என்ன எண்ணம் வருதோ அது வந்தது எல்லாமே நம்ம மாற்ற வேண்டியது அல்ல இருப்ப நம்ம வந்தது எல்லாமே சரிதான் ஏத்துக்கிறது தான் சரியான தீர்வு நீங்க அந்த கவலையை ஏத்துக்கிறதுனால உங்களுக்கு எந்த கவலையும் தொடர்ந்து நீடிக்க போறதே கிடையாது நீங்க ஏத்துக்கலனா நீடிக்க நீடிக்கும் ஏத்துக்கிட்டா ஏத்துக்கலனா நீடிக்காது ஏத்துக்கிட்டா நீடிக்கும் சொல்ல முடியாது எதுவுமே நீடிக்காது எப்ப நீங்க அக்செப்ட் பண்றீங்களோ எப்ப நீங்க முரண்படலையோ அப்ப வந்து அங்க எதுவுமே தங்காது மனதினுடைய இயக்கமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு சுதந்திரமான இயக்கமா தான் இருக்கு நீங்க இருக்கிற நிலைய மாற்ற முயற்சி பண்ணாம இருந்தா மட்டுமே போதும் நம்முடைய முயற்சியை கைவிட்ட நிலையில எல்லாமே எதுவுமே தங்க போறது கிடையாது ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு ஒரு கோ ஒரு நம்ம வந்து ஆஹ் ஒருத்தர் பயப்படாருன்னு வச்சுக்கங்களேன் நம்ம என்ன அவருக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவோம் இதுக்கெல்லாம் பயப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனா உண்மையிலனா உங்க சூழ்நிலை யாருக்காக இருந்தாலும் பயம் வரத்தாங்க செய்யும் பயம் வர்றது நேச்சர் ஆனா நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலையை செய்யலாங்க 
ஒன்றும் ஆகாது அப்படிதான் சொல்லுமே தவிர நம்ம வந்து உங்களுக்கு பயப்படலாமா பயப்படாதீங்க பயப்படாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு வச்சிங்களேன் அப்பதான் அவங்க பயப்படுறது தப்பாடுறது பயப்படுறதால தான் எல்லா பிரச்சனையும் வருதாருக்கும் பயத்துல விடுபடுங்கிற எண்ணம் வந்து நம்ம அப்படி அட்வைஸ் பண்ணி தான் பழகிருக்கிறோம் ஒருத்தருக்கு கோபமே வருதுனா கூட இதுக்கெல்லாம் யாராவது கோவப்படுவாங்களா நீ என்ன ஆளு நீங்க இந்த சாதாரண விஷயத்துக்கு எல்லாம் கோவப்படுறீங்க அப்படின்னு சொன்னா அவர் கோபத்தோட போராட ஆரம்பிச்சிருவார் கோபம் வர்றது இயற்கை தாங்க யாருக்கா இருந்தாலும் கோபம் வரும் ஆனா அது நம்ம காட்டணுமா எப்படி காட்டணுங்கிறது தாங்க இருக்குது அதை எப்படி செயல்படுத்தணுங்கிறது தான் இருக்கு இந்த மாதிரி நம்ம அநாகரிகமா நடந்துக்கலாமா நம்ம செயல் எப்படி பண்ணுங்கிறது நம்ம கையில தான் இருக்கு கோபம் வர்றது நம்ம கையில இல்லைங்க இப்படி வேணாலும் வரலாம் அது எப்படி செயல் பண்ணுங்கிறத நம்ம கையில இருக்குன்னு நம்ம சொல்லும் போதுதான் அந்த கோபத்தை அவர் அக்செப்ட் பண்றாரு நமக்கு ஏற்படுறது எல்லாமே ஏற்பட்ட விட்டு தான் நமக்கு தெரியுது நம்ம அதோட வந்து அதோட போராடுறதுங்கிறது நம்மளோட நம்ம முரண்படுற மாதிரி நமக்கு என்ன உணர்வு ஏற்பட்டாலும் சரி என்ன எண்ணம் ஏற்பட்டாலும் சரி நமக்கு வர வேண்டியதுதான் வந்திருக்குது வித்தியாசமா வரலங்கிறத புரிஞ்சுட்டா போகும் அதுல வந்து எந்த ஒரு மாற்றமே கிடையாது தோன்ற வேண்டியதுதான் தோன்றிருக்கு நீங்க அதோட முரண்படாம விட்டா மட்டுமே போதும் சரி எது நம்ம மன துன்பம் நம்ம சொல்றோம் நமக்கு பிடிக்காத உணர்வு ஒரு பிடிக்காத புற சூழ்நிலையில கூட பார்த்தீங்கன்னா மனசுக்கு பிடிக்காத உணர்வு எல்லாம் ஏற்படும் பொதுவா பாத்தீங்கன்னா இன்பமான உணர்வு வந்துச்சுன்னா யாருமே அங்க போராடவே மாட்டோம் அதோட முரண்படவும் மாட்டோம் இன்பத்தை எல்லாருமே எளிதா எடுத்துக்குவோம் இது ஓகே நல்லா இருக்கு வேணா என்ன பண்ணுவோம் அது நீடிக்கணும்னு வேணா முயற்சி பண்ணுவோம் அதை தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் இன்பத்தை தக்க வைக்க முயற்சி பண்ணுவோம் துன்பத்திலிருந்து விடுபடுங்கிற முயற்சி தான் எல்லாருமே பண்ணக்கூடிய விஷயம் அதாவது இன்பத்தில் மயங்கி இருப்பதும் துன்பத்திலிருந்து விடுபட முயற்சி செய்வதும் அனைவரினுடைய இயற்கையா இருக்கு அப்படிதான் நம்ம இருந்துட்டு இருக்கிறோம் துன்பத்திலிருந்து விடுபடு எடுக்கிற முயற்சி தான் எல்லா பிரச்சனையுமே காரணம் ஆனா அந்த முயற்சியில தோற்ற நிலையில நம்மளை அறியாமலேயே நம்ம விடுபட்டுருவோம் சரி இப்படி சொல்றீங்க பாப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு துக்ககரமான நிகழ்ச்சி ஏற்பட்டுருச்சு அதுல இருந்து மீள முடியாம கஷ்டப்படுறாங்க ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஆன உடனே அதுல இருந்து விடுபட்டுறாங்க அப்ப அந்த ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு விடுபடுறாங்கல்ல எப்படி அவங்க விடுபட்டாங்க அவங்க இதை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களா அவங்களுக்கு இந்த விஷயமே இப்படி மனச மனசோட இயக்கம் என்னங்கிறது தெரியாது தாட்னா என்ன திங்கிங்னா என்னன்னு தெரியாது எதுவுமே தெரியாது ஆனா ஒரு வருஷம் ஆறு மாசத்துல விடுபடுறாங்க அவங்க எப்படி விடுபடுறாங்க அவங்க முயற்சியை எங்க தோத்து போய் கைவிடுறாங்களோ இதெல்லாம் தெரியாது தெரியாமலேயே முயற்சி இருந்து கைவிடுறாங்களோ அந்த கணத்துல அவங்க வந்து அது இருந்து விடுபட ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்ப நம்ம ஏற்பட்ட கணத்திலேயே நம்ம ஏத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க எல்லாமே இயற்கை தான் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க ஆறு மாசம் ஆகிறது உங்களுக்கு ஆறு நாள் ஆகலாம் அல்லது ஆறு மணி நேரம் ஆகலாம் அல்லது அரை மணி நேரம் கூட ஆகலாம் எப்ப நம்ம வந்து இந்த உண்மையை புரிஞ்சுக்கிறோமோ புரிஞ்சுக்கிட்டது வந்து நமக்கு எந்த வேலையுமே கிடையாது நம்மளை அறியாமல் நமக்கு எந்த துக்கம் வந்தாலும் சரி எந்த ஒரு கவலை வந்தாலும் சரி எல்லாமே நேச்சர் இது வர வேண்டியதுதான் வந்திருக்கு வந்ததோட முரண்படாம இருந்தா மட்டும் போதும் நம்ம அகம் எப்படி இருக்குதோ அப்படியே ஏற்றுக்கிறது ஒண்ணுதான் தீர்வு அது எவ்வளவு வெறுப்பா இருந்தாலும் சரி வருத்தமா இருந்தாலும் சரி துக்கமா இருந்தாலும் சரி எப்படி இருக்குதோ அப்படியே ஏத்துக்கிறது ஒண்ணுதான் சரியான தீர்வு மனதினுடைய இயற்கையான இயக்கமே ஒரு சுதந்திர இயக்கம்தான் அதை ஏற்றுக்கொண்ட நிலையில எதுவுமே நீடிக்காது எப்ப நீங்க அதை ஏத்துக்கிட்டீங்களோ அப்ப வந்து அது எதுவுமே நீடிக்காது எல்லாமே ஒரு அப்படி ஒரு ஆறு பிரவாகமா இயங்குதோ அப்படி மாறிட்டு தான் இன்பமும் நீடிக்காது துன்பமும் நீடிக்காது என்ன எப்படி சொல்றீங்க துன்பமும் நீடிக்காதா இல்ல இன்பமும் நீடிக்காதா கண்டிப்பா எதுவுமே நீடிக்காது எல்லாமே தோன்றி மறையக்கூடிய ஒரு உணர்வு தான் எந்த ஒன்று நீடிச்சாலுமே அதனுடைய ரசாயன அதனுடைய நீடிக்கிறதுனால அது ரசாயன மாற்றமா உடம்புல ஏற்படுறதா நம்முடைய நோயாகவும் நம்முடைய ஆரோக்கிய கேடுக்கும் அதுதான் காரணமா இருக்கும் இப்படி தோன்றுவதெல்லாம் மறைஞ்சு அதுவா சுதந்திரமா இயங்குறது தான் ஆரோக்கியமான இயக்கம் இதெல்லாம் வந்து சுகமான நிலை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஒரு விஷயம் என்னன்னா இது அடையப்படும் நிலை அல்ல இது நம்ம அடைய வேண்டிய நிலையே அல்ல அடைவிடம் இல்லாத நிலை எந்த ஒரு அடைவிடமும் நீங்க அகத்துல வச்சுக்காத நிலை தான் இது தவிர இது நம்ம அடையக்கூடிய நிலையே அல்ல அடையக்கூடியது அப்படின்னா இதுவரை இல்லாததை நம்ம அடையிறோம் 
ஆனா இதுவரை இல்லாதது இல்ல அதனுடைய நேச்சரே அப்படிதான் இருக்கு நம்ம அதோட போராடும் போதுதான் அதை பிடிச்சிட்டு இருக்கிறதுனாலதான் அது தொடர்ந்து வந்து நீடிச்சு நமக்கு துன்பத்தை கொடுக்குது நம்முடைய போராட்டத்தை கைவிட்ட நிலையில அடைவதற்கு எதுவும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம அகத்தளவுல அடையறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிற நிலையில அந்த இயக்கம் தாமாக இயங்க ஆரம்பிச்சுடுது அங்க நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை அது நீடிச்சாலும் சரி அது உடனடியா மறைஞ்சாலும் சரி எப்படி இருந்தாலும் சரி இருக்கிறதெல்லாம் சரியே அப்படின்னு ஏத்துக்கிறது மட்டும்தான் சரியான நிலை இதைதான் பிரவாக நிலைன்னு நம்ம சொல்றோம் இத வந்து கள்ளங்கபடமற்ற நிலைன்னு சொல்லலாம் குழந்தையும் மனநிலை இதுதான் இதுதான் இறைவனுடைய இயக்கமும் இதுதான் நாம குறிக்கிறதால மட்டும்தான் நம்முடைய மனசுல எல்லா பிரச்சனையுமே இருக்கும் எது வந்தாலுமே அது நேச்சர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா மட்டும் போதும் ஒருத்தர் கவலையோட வராரு தீர்வு கேட்கிற உங்களுக்கு ஏற்பட்ட கவலைங்கிறது இயற்கையானதுதான் இதுல தவறே இல்லைங்க அது அப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றதுதான் சரியான தீர்வு அவரு கவலையை ஏத்துக்கிட்டார் அப்படின்னா முடிஞ்சு அங்க வேலையே இல்லை அதுவும் அங்க தங்க போறது கிடையாது நாம கவலைக்கு சுதந்திரம் அடி அழிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது கவலையினுடைய சுதந்திரத்தை தலையிடாம இருந்தா போதும் நம்ம சுதந்திரம் கொடுக்கறது இல்லை அது சுதந்திரமா தான் இயங்குது அந்த சுதந்திரத்தை நாம் இடையூறு செய்யாமல் இருந்துட்டா மட்டும் போதும் எந்த கவலையுமே நீடிக்க போறது இல்லை ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா கண்ணாடியில தெரிய பிம்பம் அந்த பிம்பத்தை நிர்வகிக்கிற எந்த பொறுப்புமே நமக்கு இல்லை அந்த பொறுப்பு யார்கிட்ட ஒப்படைச்சிடலாம் அது கண்ணாடிக்கிட்டே ஒப்படைச்சிடலாம் கண்ணாடியில தெரிகிற பிரதிபலிக்கிற பிம்பத்தை அதை நிர்வகிக்கிற பொறுப்பு நீங்க கண்ணாடிக்கிட்ட ஒப்படைச்சாவே போதும் அது அதை பார்த்து நீங்க கண்ணாடி முன்னாடி நின்றுக்கிட்டு நம்ம பிம்பத்தை அப்புறப்படுத்துறது முயற்சி செய்யறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம போராடுற வழிக்கும் தீர்வு கிடைக்காது அது முழு பொறுப்பையும் நம்ம கண்ணாடிக்கிட்டே ஒப்படைச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கங்க என்ன ஆகும் நமக்கு அங்க எந்த வேலையும் இல்லை அப்படின்னா அது கண்ணாடி பார்த்துக்கும் அது மாதிரிதான் நம் மனசுல வரக்கூடிய வேண்டாத எண்ணங்கள் உணர்வுகள் என்று நாம் கருதுறது எல்லாமே நாம் நமக்கு தோணுது வச்சுக்கலேன் அது எதுவா வேணா இருக்கட்டும் அது எதையுமே நிர்வாகம் செய்யாம அது அது போக்குல இருக்கிறதுக்கு இயங்கிறது விட்டுட்டோம் முழு மனதில் ஒப்படைத்து விட்டால் போதும் முழு மனசுல ஒப்படைக்கிறதும் ஒண்ணுதான் நமக்கு அங்க வேலை இல்லைன்னு விடுறதும் ஒண்ணுதான் முழு மனசுக்கிட்ட ஒப்படைக்கப்பட்ட எதுவுமே தொடர போறது கிடையாது அது நீடிக்க போறது கிடையாது இந்த ஒண்ணு சிம்பிள் வெரி வெரி சிம்பிள் எப்படி கண்ணாடி முன்னாடி நீ எப்படி போறாங்கனாலும் அது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது நீ கண்ணாடிட்டு அதுல அதுல பிறந்து பிடிக்கிற பிம்பத்தை அதுக்கிட்டே ஒப்படைச்சிருங்க அது மாதிரி மனசுல வர்றது எல்லாத்தையுமே மனதில் ஏற்படக்கூடிய எந்த உணர்வாக இருந்தாலும் சரி எந்த எண்ணமா இருந்தாலும் சரி அது புறத்துக்கு தேவைனா செயல்படுத்தலாம் தேவையில்லை அப்படின்னா நம்ம அது நாம அதை வந்து அப்புறப்படுத்துறது வேலையோ அது தக்க வைக்கிற வேலையோ நமக்கு கிடையாது எதுவா இருந்தாலுமே அதை முழு மனசுட்ட ஒப்படைக்கும் போது அதனுடைய முழு பொறுப்பையும் நாம கைவிடும் போது அது சுதந்திர இயக்கமாக இயங்க ஆரம்பிச்சிருது அது இயங்குதான் கூட நம்ம பார்க்க வேண்டியது இல்லை சுதந்திர இயக்கம் என்பது கூட அடையப்படும் நிலை அல்ல எல்லா அடைவிடத்தையும் விட்ட நிலை தான் இது நிலையான ஒரு நிலைங்கிறது அகத்தில இல்லை அகத்தளவுல இது நிலையான நிலை இப்படி ஒரு நிலை இருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு நிலைன்னு ஒரு வார்த்தையை சொல்றமே தவிர அங்க நிலையே அல்ல எல்லாமே தோன்றி மறையக்கூடியதுதான் ஒரு ஒரு பிரதிபலிப்பு பிம்பம் மாதிரிதான் அது செயல்பட்டு இருக்கு நமக்கு அங்க எந்த வேலையுமே இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிறது மட்டும்தான் மிக மிக சரியான தீர்வு இத புரியாதவங்க காலப்போக்குல தோல்வி அடைஞ்சு விட்டுறாங்களே தவிர புரிந்து கொண்டவர்கள் நம்ம வந்து தோன்றும் கணத்திலேயே நம்மளால விட முடியும் நமக்கு அங்க வேலை இல்லைன்னு நம்ம தாராளமா விட முடியும் இதுதான் புரிஞ்சவங்களுக்கும் புரியாதவங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் நம்ம ஆஹ் கேள்விப்பட்டிருப்போம் தங்க சூடு இரும்பு சூடுன்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஒரு ஞானியின் கோபம் தங்க சூடு ஒரு அஞ்ஞானியின் கோபம் இரும்பு சூடு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன் அப்படி சொல்றோம் ஞானிக்கும் கோபம் வரும் ஞானிக்கும் பயம் வரும் ஞானிக்கு எல்லா உணர்வுமே தோன்றும் ஆனா அது தங்க சூடு மாதிரி ஏன் அப்படி சொல்றாங்கன்னா தங்கத்தை பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து ஆபரணங்களா செய்யறதுக்காக அதை உருக்கி வெப்பத்துல பண்ணி இருக்கும் போது அதை உருக்கி தண்ணியில போட்ட உடனே நீங்க அதை வந்து கையில தொடலாம் ஒன்னாகாது உங்க கைய ஒரு நிலை பண்ணிட்டு நல்ல நெருப்புல காய்ச்சி தண்ணியில போட்டாங்கன்னா நீங்க உடனே கையை விட்டு தொட்டாலும் உங்களுக்கு ஒரு பாதிப்பு ஏற்படாது 
ஆனா இரும்பு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதை காய்ச்சி உருக்கி தண்ணியில போட்டா கூட கொஞ்ச நேரம் காலதாம் தான் ஆகும் நீங்க அதை கையில உடனே தொட்டீங்கன்னா கை பழுத்துப்போம் கொப்பளம் வந்துடும் ஏன்னா இரும்பானது அந்த வெப்பத்தை தக்க வச்சுக்குது வெப்பத்தை வந்து தக்க வச்சு மெதுவா தான் அது ரிலீஸ் ஆகுது ஆனா தங்க அப்படி இல்ல உடனடியாக அதாவது எதையுமே தக்க வைக்கிறதே இல்ல அந்த வெப்பம் உடனடியா மறைஞ்சிடுது அதுதான் சொல்லுவாங்க ஞானியின் கோபம் தங்க சூடு அஞ்ஞானியின் கோபம் இரும்பு சூடுமாங்க இங்க ஒரு விஷயம் என்னன்னா பகவத்தை என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா எல்லாருடைய கோபமுமே தங்க சூடுதான் எல்லாருடைய எல்லா உணர்வுகளுமே தங்க சூடுதான் அதனுடைய இயற்கை அப்படிதான் இருக்குது நமக்கு புரியாமல் நாம் அதனோட போராடுறதுனால மட்டும்தான் இரும்பு சூடா மாறுது நம்முடைய நேச்சர் தங்க சூடுதான் எந்த உணர்வா இருந்தாலும் சரி எல்லாமே இயற்கையில அது நேச்சரா தோன்றி மறையக்கூடியதா தான் இருக்கு நம்முடைய அக போராட்டம் தான் அக முயற்சி தான் அது இரும்பு சூடா மாத்துது நமக்கு எப்ப அங்க எந்த வேலையும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம எப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோமோ அப்பவே அதனுடைய ஒரிஜினல் ஸ்டேட் என்ற என்று சொல்லக்கூடிய தங்க சூடா அது மாறிடுது அப்படின்னு ஐயா சொல்ற இதுதான் நம்ம வந்து போராடுறதால மட்டும்தான் நம்ம அஞ்ஞானியா மாறுறோம் நம்ம போராடலன்னா எல்லாருமே ஞானிகள் தான் எதுவுமே தங்க போறது கிடையாது நீங்க கவலையாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு அக பிரச்சனையா இருக்கட்டும் எந்த துன்பமா இருக்கட்டும் அதுக்கு அதுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துருங்க எது வேணா இருக்கட்டும் நமக்கு அங்க அதை பயன்படுத்திக்க மட்டும்தான் நமக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்கே தவிர அதை நிர்வாகம் பண்ற எந்த வாய்ப்புமே நமக்கு இல்லை அப்படின்னு நம்ம எந்த கணத்துல புரிஞ்சுக்கிறோமோ அதுதான் நம்ம ஞானம் என்று நம்ம சொல்றோம் இந்த இந்த ஒரு புரிதல் தான் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா எத்தனையோ தோல்விகள் வந்தா கூட அதனால் ஏற்படக்கூடிய மன துயரம் துக்கம் கவலை எல்லாத்துக்கும் சுதந்திரம் கொடுக்கும் போது நீங்க செயல்பங்க திரும்பிடுவீங்க எவ்வளவு தோல்வி வந்தாலும் அதையும் கடந்து வெற்றிக்கு எப்ப வழிவகுக்கும் அப்படின்னா நம்முடைய எனர்ஜியானது செயல்பக்கம் திரும்பும் போது செயல் வெற்றி கிடைக்கும் ஆஹ் நம்முடைய இது புரியாதவர்கள் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்முடைய எனர்ஜி என்ன ஆகுதுங்க செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மனதை நிர்வாகம் பண்ணவே நம்ம செலவு பண்றோம் மனதை நிர்வாகம் பண்ணி நம்மளால செயல் சரியா பண்ண முடியுமா நம்ம ஸ்டேஜ்ல இருக்கும் போது நீங்க பயந்து நடுங்கிறீங்க பயத்தை நிர்வாகம் பண்ணீங்க அப்படின்னா பயத்துல இருந்து விடுபடுற முயற்சி பண்ணீங்கன்னா நம்ம பேச வேண்டியதை சரியா நம்மளால பேச முடியாம போயிடும் சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தை சரியா சொல்ல முடியாம போயிடும் ஆனா பயம் எப்படி வேணாலும் வந்துட்டு போட்டோம் நம்முடைய செயல் நம்ம எந்த விஷயத்த கம்யூனிகேட் பண்ணுமோ எதை நம்ம சொல்லணுமோ அதுல கவனத்தை நீங்க வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த பயமே உங்களுக்கு உதவிக்கு வந்துடும் நம்முடைய எதிர்மறை என்று சொல்லக்கூடிய பயம் கவலை வருத்தம் கோபம் கூட செயலுக்கு ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான செயலாக நம்மளால மாத்திக்கொள்ள முடியும் ஒரு சின்ன கதை கூட சொல்லுவாங்க ஒரு அரசனை வந்து ஒரு அரசன் அவனுக்கு வந்து படைபலம் கம்மியா இருக்கு பக்கத்து நாட்டு அரசன் மிகப்பெரிய படைபலத்தோடு இருக்கிறான் வலிமையான ஆட்கள் இருக்காங்க எல்லா படையும் அவன் இருக்கு அவன் போருக்கு வரான்னு வச்சுங்களேன் இந்த படைபலம் கம்மியா இருக்கிற அரசன்கிட்ட ஒரு ஒரு அருமையான கோட்டை இருக்கு அந்த கோட்டையை யாராலுமே தகர்க்க முடியாது அந்த அந்த கோட்டைக்குள்ளார அந்த அரசன் போய் தங்கிட்டான் அவனை கொள்றதுக்காக இவங்க வராங்க அது ஒருத்தர் மட்டும் நுழையக்கூடிய வழிதான் இருக்கே தவிர பல பேர் நுழைய முடியாது ஒருத்தர் மட்டும் தான் நுழையக்கூடிய வழி இருக்காங்க இந்த அரசன் உள்ள இருக்கிறாரு எதிரி நாட்டு அரசன் வந்து எவ்வளவு பெரிய படை இருந்தாலும் சரி அவங்க ஆயிரக்கணக்கில் எத்தனை நபர்கள் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு போர் வீரராக தான் உள்ள போறாங்க ஒவ்வொருத்தரா போகும்போது இந்த அரசனால ஒருத்தரை வெட்டுறதுங்கிறது ஈஸி எவன் உள்ள வந்தாலும் அவன் தலையிட்ட பாருன்னு வெட்டிடுறான் உள்ள வரவன் எல்லாம் ஒவ்வொருத்தரை தான் வந்தாகும் வரவங்களை வந்து ஈஸியா வெட்ட முடியறதுனால எல்லாத்தையுமே அவனால எதிர்கொள்ள முடியும் இந்த கதையில் இப்படி சொல்லுவாங்க இதுல கூட நம்ம என்னன்னா அந்த வருகின்ற நபரை நமது வேலையாட்களாக மாத்திக்கலாம் அப்படிங்கிறார் ஐயா அது என்ன வருகின்ற நபரை வேலையாட்களாக மாத்திக்கிறது நம்ம மனசை தான் சொல்ற மனசுல ஏகப்பட்ட எண்ணங்கள் நம்ம இயல்புகள் இப்ப ஏற்பட்டதா கூட இருக்கலாம் ஆனா நம்ம ஒரு சமயத்தில் ஒரு உணர்வோ ஒரு எண்ணமோ தான் நம்ம வெளிப்படுது அதை நீங்க வந்து 
அதுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது நம்ம எந்த வகையுமே நம்மள அது நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்றதால தான் டிஸ்டர்ப் ஆகுறமே தவிர அது நம்மள டிஸ்டர்ப் பண்ணல நாம என்னத்தை நாம தான் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது நம்மள டிஸ்டர்ப் பண்ணல அப்ப வந்து எவ்வளவு பெரிய இயல்புகா இருக்கலாம் எவ்வளவு மோசமான இயல்பா இருந்தா கூட ஒரு சமயத்தில் ஒரு வகையான ஒரு எண்ணம் தான் நமக்கு ஏற்படுது ஒரு உணவு தான் ஏற்படுது அது எப்பேற்பட்டவதா இருந்தால் கூட அதுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கும் போது எதுவுமே தங்கறது இல்லை எப்படி அந்த எதிர்நாட்டு போர் வீரனை வேலையாளா மாத்திர மாதிரி நமக்கு வரக்கூடிய நீ நீங்க நாம சொல்லக்கூடிய மோசமான எண்ணம் என்று சொல்லக்கூடிய கோபத்தை கூட செயல் பக்கம் திருப்பி நம்ம ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான செயலாக மாத்தலாம் பயத்தை கூட கவனமாக செயல்படுறதுக்கு ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு உந்துகோலாக நாம் பயன்படுத்தலாம் இப்படி எல்லா உணவுகளும் நீங்க பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சொல்லக்கூடிய அதை கூட நம்ம செயலுக்கு பாசிட்டிவா நம்மளால பயன்படுத்த முடியும் எப்ப அப்படின்னா அதை நிர்வாகம் பண்ணாமல் பயன்படுத்தும் போது மட்டும் நம்மளால சக்சஸ்ஃபுல்லா நல்ல புறக்காரியங்களை நம்மளால செய்ய முடியும் இதை புரிஞ்சுக்கும் போது நமக்கு அங்க எந்த வேலையுமே இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கும் போது இப்பதான் வாழ்வுங்கிறதே ஆரம்பிக்குது இதுதான் ஒரு லவ்லியான ஒரு உயிரோட்டமான வாழ்வுங்கிறது இதுதான் அது ஒரு நம்ம என்னன்னா நிழலோட சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம் நிழலோட சண்டை போட்டு செயலையும் முழுமையா இல்லாம வாழ்க்கை என்பது ஒரு போராட்டமாவே இருந்துட்டு எப்ப நம்ம வந்து சுதந்திரம் கொடுத்துடுறோமோ அந்த சுதந்திரத்தை தலையிடாம இருக்கிறோமோ அதுக்கப்புறம் தான் நம்முடைய வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு முழுமையான வாழ்வு ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்வு ஆரோக்கியமான மனம் என்பது சுதந்திரமா இயங்குற மனம் தான் நம்ம மனசுல எல்லா உணர்வும் வந்து போகக்கூடியதா இருக்கணும் இல்லைங்க இந்த மனசுல வந்து நல்ல எண்ணங்கள் ஆனந்தம் மகிழ்ச்சி தான் வரும் இதுல கோபமோ வருத்தமோ வராதுன்னா அது டேமேஜான மைண்டு நாக்கு வந்து அறுசுவையும் காட்டணும் எந்த உணவை வைக்கிறமோ அந்த அந்த உணவுக்கான சுவையை நம்ம நாக்கு காட்டணும் நீங்க கசப்பு வச்சா கூட இனிப்பு காட்டுதுன்னு வச்சுக்கீங்க காரத்தை வச்சா கூட இனிப்பு காட்டுதுன்னு வச்சுக்கீங்க நாக்கு என்ன ஆயிடுச்சு நாக்கு டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இது வந்து எது இருக்குதோ அதை வெளிப்படுத்தணும் மனசுங்கிறது எல்லா உணர்வுலையும் வெளிப்படுத்தினாதான் அது ஆரோக்கியமான மனம் தேவையானதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் தேவையில்லாத நம்ம கண்டுக்கவே தேவையில்லை அது சுதந்திரம் கொடுத்துட்டா போதும் இந்த வகையில் இதை புரிஞ்சுக்கும் போது நம்முடைய ஒட்டுமொத்த வேலையும் நம்முடைய ஒட்டுமொத்த ஆற்றலும் செயல் பக்கம் திரும்பும் போது இறைவனின் இயக்கமான மனம் நமக்கு துணைக்கு வருது நமக்கு பேருதவி புரியுது நம்முடைய செயல் எல்லாமே வெற்றியை நோக்கி அமையுது இந்த வகையில் என்னுடைய உரை நான் நிறைவு செஞ்சுக்கிறேன் இது சம்பந்தமான உங்க கேள்வியில் இருந்தா கூட நீங்க கேட்கலாம் இது நடைமுறையில் உங்களுக்கு ஏதாவது இதுல சிக்கல் இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி சமயத்தில் எப்படிங்க நம்ம ஹேண்டில் பண்றது அப்படின்னு ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருந்தாலும் சரி நீங்க தாராளமா கேட்கலாம் இந்த மையத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு அது எப்படி செயல்படுது நமக்கு அங்க வேலை இல்லைங்கிறத நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் நீங்க கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா அதுக்கு மேல மனம் சம்பந்தமாக கண்டுபிடிப்பதற்கு எதுவும் இல்லை மனதின் இயக்கத்தை புரிந்து கொண்டால் மனம் சம்பந்தமான அனைத்து சந்தேகங்களிலிருந்து நம்ம விடுபட்டு நமக்கு அங்க அதுக்கப்புறம் அதை தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஒண்ணுமே இல்லை ஆன்மீகமே நிறைவு பெறுது அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் குணசேகர் வாங்க உங்களை நான் அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க பேசலாம் வாங்க நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா ஐயா வணக்கம் சொல்லுங்க ஐயா எனக்கு நல்லா டூ இயர்ஸ் பாத்துட்டு இருக்கேன் நான் பகவத் கிருஷ்ணன் ஓகேங்கயா இப்ப ஒரு ஃபைவ் மந்தா ரொம்ப ரொம்ப பாத்துட்டு இருக்கேன் எனக்கு புரிதல் ஏற்பட்டுருச்சு புரிதல் வந்து ஒரு ஒரு டூ டூ டேஸ் கரெக்டா இருக்கு அதுக்கப்புறம் திருப்பி நார்மல் நார்மலுக்கு வந்துடுறோங்க ஐயா அது மனப்பதத்தை வந்துடுது அது இது என்ன பண்ணு தெரியலங்க ஐயா ஓகேங்கயா ஐயா புரிஞ்சுக்கிட்டா புரிஞ்சுக்கிட்டது தான் ஐயா அவசியம் இல்ல நீங்க அங்க ஒரு விளைவு எதிர்பார்க்காதீங்க புரிஞ்சுக்கிறது என்னன்னா எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் 
ஒரு மனசுல ஒரு அமைதியும் பாரமற்ற ஒரு லேசான மனசு கிடைக்குது இது கரெக்ட் இத தக்க நினைக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னு எல்லாமே தோன்றி வரையக்கூடியதுதான் நம்ம அப்ப என்ன பண்றோம்னா விளைவுல நம்ம பற்று வைக்கிறோம் அந்த விளைவை மீட்டும் பண்ணும் நினைக்கிறோம் மீண்டும் சிக்கல் ஏற்பட்டுருக்கு வாங்க வேற ஏதாவது கேள்வி இருந்தாலும் நீங்க கேட்கலாம் இந்த மாதிரி அவர் கேட்டது சரியான கேள்வி பலருமே அப்படிதான் சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நாம இவ்வளவு நல்லா இருந்த புரிதல் விட்டு போயிடுச்சே அது பயிற்சி முயற்சியால் அடையப்படுவது அனைத்துமே நம்ம விட்டு போயிடும் ஏன்னா எதுவும் ஒன்று புதுசா வந்துச்சுன்னா அது மறைஞ்சே தீரும் இது புதுசா வந்தது இல்லைங்க நம்மளோட இருக்கிறது பிறந்ததுல இருந்தே நம்ம அப்படிதான் இருக்கிறோம் நாம தான் டிஸ்டர்ப் பண்ணி டிஸ்டர்ப் பண்ணி அத வந்து நம்ம நம்ம டிஸ்டர்ப்னால அதை தவற விட்டுட்டு இருக்கோம் அதனால இது புதியதாக அடையப்படும் நிலை இல்லை எல்லா அடைவிடங்களையும் விட்டுலை அகத்தளவில் நம்முடைய அடைவிடங்கள் எதுவும் வைத்துக் கொள்ளாத நிலையதான் இருந்தது அதனால இப்ப அவர் கேட்டது வந்து ரொம்ப எனக்கு வந்து மிக சரியான ஒரு கேள்வி பலருக்கு இந்த சந்தேகம் இருக்கும் அவர் கேட்டதுனால என்னன்னா இது மாதிரி சந்தேகம் இருக்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு அந்த ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் அதனால உங்க சந்தேகத்தை நீங்க தாராளமா கேட்கலாம் நம்ம அதுக்குதான் இந்த ஒரு அடிக்கடி ஜூம் மீட்டிங் போட்டு பேசிட்டு இருக்கோம் அதனால உங்க சந்தேகங்களை நம்ம பேசி கிளியர் பண்ணுவோம் தாராளமா சந்தேகம் இருக்கிறத கேளுங்க கே ராஜேஸ்வரன் அவர்கள் வந்திருக்காங்க ஐயா உங்களை நான் அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்களும் அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா நான் மதுரையில இருந்து ராஜேஸ்வரன் ஐயா நம்ம முகாமுக்கு நான் வந்து கலந்துட்டு இருந்தேன் ஓ வெரி குட் இப்ப இந்த டிசம்பர் மாமல கலந்துட்டீங்களா ஆமா டிசம்பர் மாமல கலந்துட்டேன் நான் வளக்கு மதுரை ஹைகோர்ட்ல வளக்குறீங்க சரி ஞாபகம் வந்துருச்சீங்க சரிங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஆமாங்க நம்ம பார்த்ததுக்கு அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் அந்த குழப்பங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் வந்து சால்வ் ஆயிடுச்சுங்க ஐயா ஏற்கனவே நம்ம இந்த ஒரு முன்னாடி உள்ளவங்க அவங்க கேட்ட கேள்வி வந்து சரியானதுதான் அது எங்களுக்கு ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதா இருந்தது அதாவது ஒரு நம்ம புரிஞ்சுகிட்டு இருக்க போகும்போது ஒரு ரெண்டு மூணு நாளோ ஒரு ஒரு வாரமோ தாங்குது பழையபடி வந்து மனக்குழப்பம் வந்து அந்த பிரச்சனை வந்து வர ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆனா வந்து அது நம்ம முன்னாடி நான் கவனிச்சதுனால வந்து நமக்கு சரி அது இப்படித்தான் இருக்கும் நம்ம இதை தாண்டி போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியுது ஆனா அந்த நேரங்கள்ல நம்ம சமாளிக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு நம்ம அந்த மன என்ன சுழற்சிகளை மாட்டிக்கிட்டு நம்ம வந்து இப்ப எனக்கு எனக்கு எந்த மாதிரி இருந்தாலும் உடம்புல ஏதாவது ஒரு சின்ன வழி வந்தாலோ இல்ல வந்து எது வந்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து நெகட்டிவான தாட்ஸ் வந்து நிறைய வந்து திருப்பி திருப்பி வர ஆரம்பிச்சு முன்னாடி வந்து ரொம்ப வந்துட்டு இருந்தது இப்ப அதுக்கு இது கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுது இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் அதை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நான் என்னோட இது அது மாதிரி உடம்புல ஏதாவது சின்ன சின்ன வழிகள் வர போகும்போது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ஒரு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வந்துருது ஆஹ் இப்ப நம்ம அது எப்படிங்க நீங்க நீங்க கேட்ட கேள்வி பலருக்கு இருக்கு இப்ப நம்ம வந்து என்னன்னா சரி ஓகே மனசு சுதந்திரம் கொடுத்துட்டோம் ஆனா ஒரு சூழ்நிலையின் காரணமா என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா குழப்பங்கள் தொடர்ந்து பல சிந்தனைகள் இப்படி ஆயிடுமோ அப்படி ஆயிடுமோ வந்து டிஸ்டர்ப் பண்றதுனால அது விடுபட முடியாம இருக்கிறோம் வேலையை கவனம் செலுத்த முடியாம இருக்கிறோம் நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் அது எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் சொல்லிட்டோம் ஓகே எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் சொல்லிட்டோம் மனசு கசாமசான எத்தனையோ எண்ணங்கள் வருது ஒரு குழப்பமா இருந்துட்டு இருக்கு நமக்கு என்ன எங்க வேலை இருக்கு நாம என்று சொல்வது நம்முடைய அறிவு நமக்கு அறிவுக்கு என்ன வேலை இருக்கு அப்படின்னு பாக்கலாம் இருக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்லைடு போடுறேன் நீங்க கேட்டதுக்காக இந்த இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சரிங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க இது இந்த ஸ்லைடு என்னன்னா நம்மள வந்து நம்ம நமக்கு என்ன வேணா உணர்வு ஓட்டும் மனசு எப்படி வேணா இருக்கட்டும் நம்மள அறியாம நம்ம அதோட போராடிட்டா அதுவும் தப்பு கிடையாது அதுவும் ஓகே தான் நமக்கு தெரிஞ்ச விட்டுதான் நாம தான் போராடிட்டு இருக்கிறோம் மனசோட இப்படி இருக்க கூடாது இப்படிதான் நம்ம போராட கூடாதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சிருக்கிறோம் அப்படி தெரிஞ்ச கணத்துல நமக்கு என்ன வேலை இருக்குன்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதற்கான தீர்வு புறத்துல என்ன இருக்கு இது என்ன நம்ம என்ன பாசிபிள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பாக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா போதும் ஒரு பாருங்க ஒரு ஸ்லைடு காட்டுறேன் இது பாருங்க ஒரு கார் ஓகேங்களா காருக்குள்ள ஸ்டேரிங் இருக்கு 
சரியா வருமா என்ன <laughs> 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 வெளியே <laughs> 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 தேவையானும் இதே மாதிரி ஒரு இரவு வேலையில வந்து அந்த மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் தாட் வரப்போ நமக்கு தெரியுது ஆனா அது வந்து நம்ம அத மேனேஜ் பண்ணிரலாம் நமக்கு தூக்கம் வர மாட்டேங்குது தூக்கத்தை வந்து அது தொந்தரவு பண்றது தூங்கினா நல்லா ஆழ்ந்த தூக்கம் கிடைக்க மாட்டேங்குது இல்ல தூங்குறதே ரொம்ப சிரமமா இருக்கு இல்ல முடிச்சாலுமே சீக்கிரம் ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரத்தை மட்டும் முடிக்கிற மாதிரி ஆயிடுது அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்குங்க அதான் ஆக்சுவலா தூக்கத்தை பொறுத்தவரை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு குழப்பமா இருக்குது மனநிலையா இருக்கு அப்ப கூட நீங்க முயற்சியை கைவிட்டு தூங்குனீங்கன்னா என்பது <laughs> படுக்கீங்க <laughs> 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 உடலும் உடற்பயிற்சி நீங்க படுத்துட்டீங்கன்னா 
அதனால தூக்கத்துக்கு நீங்க முயற்சி பண்ணாதீங்க நீங்க கரெக்டா திங்கிங்க கன்வெர்ட் பண்ணாதீங்க விட்டுருங்க எவ்வளவு நல்ல ஐடியா வந்தாலும் நாளைக்கு பார்த்து எல்லாம் முடிவு பண்ணுங்க நமக்கு இன்னும் வேலை இல்லை நம்ம தூங்க தான் போறோம் இருந்தோம்னா மனசு சொல்லிட்டு போட்டு தூங்க விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அறிவு அங்க முயற்சி கைவிட்டுட்டா தூக்கங்கிறது தன்னால நமக்கு வந்துடும் தேவையான உடற்பயிற்சி செய்யுங்க அது உங்களுக்கு தூக்கத்துக்கு உங்க உதவியா சரிங்கய்யா சரிங்கய்யா நன்றிங்க ஐயா நன்றி ஓகேங்க ஓகேங்க வாங்க வேற ஏதாவது கேள்வி இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் கிருஷ்ணா ஃப்ரம் சிங்கப்பூர் வெல்கம் கிருஷ்ணா வாங்க ஐயா வணக்கங்க வணக்கம் ஐயா இந்த இது இதெல்லாம் கேட்டேன் இன்னைக்கு ப்ரோக்ராமு நல்லா இருந்தது இதுல என்ன இதுல என்னன்னா இப்ப வந்து நம்ம வந்து கவலைப்படுறோம் அப்படின்றது வந்து நம்மளோட கான்செப்ட் நம்மளுக்கு தெரியுது நல்லா புரிஞ்சு நான் ரொம்ப நாளா வர்றனால நல்லா புரியுது சிம்பிளா தான் இருக்குது இப்ப நடைமுறை வாழ்க்கையில இப்ப நம்மளுக்கு சொந்தக்காரங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்களா நெருங்கிய சர்க்கிள்ல இருக்கவங்க எல்லாம் ஏதாவது ஒரு விதத்துல கஷ்டப்படுவாங்க இப்ப அந்த ஒரு துக்கமான நிகழ்ச்சியில வந்து அந்த ஒரு இதுல வந்து கவலைப்படுங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியல நீங்க கவலைப்படுங்கன்னு சொல்லாதீங்க சொல்ல நீங்க எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து ஒரு பொருள் அவர் ரொம்ப விரும்பின பொருள் அவர் அது அது ரொம்ப முக்கியமான பொருள் தொலைஞ்சு போச்சு கவலையா இருக்காருன்னு வச்சுங்களேன் அவருக்கு வந்து ஆக்சுவலா எப்படி இருப்பாரு கவலையும் பிடிக்காது பொருளும் தேவைப்படும் இப்படி கவலைப்படுறமே வேலை கெடுதேன்னு இருப்பாரு பொருளும் தேவைப்படும் நீங்க அவர்கிட்ட என்ன சொல்லலாம் இந்த அளவுக்கு முக்கியமான பொருள் தொலைஞ்சா யாருக்குதான் கவலை வராது கவலை வர்றது இயல்பு தான் கவலைப்படுங்கன்னு நீங்க சொல்ல கூடாது சொல்லக்கூடாது கவலை வர்றது இயல்பு தான் யாருக்கா இருந்தாலும் வருத்த வரத்தான் செய்யும் நீ இப்ப அடுத்து எப்படி தேடுறதுன்னு பாருங்க அல்லது அது இன்சூரன்ஸ் பண்ணிருக்கீங்களா இல்ல வந்து சரி அது அழிஞ்சே போச்சுன்னு வச்சுக்கங்களேன் ஒரு பொருள் எரிஞ்சு போச்சு தேர முடியாது அழிஞ்சு போன பொருள் அதுக்காக வருத்தப்பட்டு காரணம் வச்சுக்கிங்க அந்த பொருள் சம்பந்தமா அவருக்கு எந்த வேலையும் இல்லை அப்படின்னா இதுக்கெல்லாம் வருத்தப்படுறது கவலைப்படுறது எல்லாம் இயல்பு தான் யாருக்கா இருந்தாலும் வருத்த வரத்தான் செய்யும் அடுத்து மேற்கொண்டு என்ன பண்ணணுமோ பாருங்க அந்த பொருள் மறுபடி வாங்க முடியுமான்னு பாருங்க இல்லைன்னா அது இல்லாம எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்ண முடியுங்கிறத பாருங்க இதுக்கு வருத்த வரது உங்களுக்கு இல்ல யாருக்கா இருந்தாலும் வருத்த வரும் சொல்லிட்டா அவங்க அந்த வருத்தத்தை அவர் அக்செப்ட் பண்ணிக்குவார் அடுத்த வேலைக்கு வந்துருவாரு நீ நல்லா கவலைப்படுங்கன்னு சொன்னீங்க நான் கவலைப்படுறது உனக்கு சுகமா இருக்கான்னு நம்மளை திருப்பி கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க எப்படி சொல்லுங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு இல்லைங்க எனக்கே இருந்தாலும் இந்த கவலை வரத்தான் அவர் என்னன்னா நம்ம கவலைப்படுறது தான் சரியில்லைங்கிற முடிவு இருக்காரு அது அவர் அதுக்கு அவர் காரணம் இல்ல அது இயல்பு தான் அப்படிங்கறத அவர் புரிய வச்சுட்டா போகும் அது இந்த மாதிரி வார்த்தைகளால புரிய வைக்கலாம் சரி 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 இப்ப என்னன்னா இப்ப இது இது சம்பந்தமா தான் என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தருக்கு வந்து அவரோட பொண்ணுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்ல கேன்சர் மாதிரி ஆயிடுச்சு சீரியஸ் ஆனது அந்த இது அதுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் எல்லாம் பண்ணோம் ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ணோம் பட் இருந்தாலும் அந்த இடத்துல வந்து என்ன சொல்றதுன்னு எனக்கே ஒரு இதா தான் இருந்தது பொண்ணுக்கு என்ன கேன்சர் வந்து அந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சாங்க அதுல ட்ரீட்மெண்ட்ல செக் பண்றப்ப அப்ப இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல வந்து நம்ம புரியுது இது வந்து வந்தத வந்து நம்ம ஏத்துக்கிட்டுதான் ஆகணும் அதுக்கு வந்து ஏத்துக்கிட்டுதான் அவங்களும் கூட சொல்ல தேவையில்லை என்னன்னா இது வந்து இது வந்து தாங்க முடியாத துக்கம் தான் உங்களுக்கு இல்ல யாருக்கா இருந்தாலும் இப்படிதான் இருக்கும் அதனால இப்ப என்ன வேற ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கான்னு பாருங்க ஏன் நேச்சுரல் பதி இருக்கா வேற ஏதாவது ஹோமியோபதில் இருக்கா என்னங்கிறத பாருங்க நம்மளால முடிஞ்ச முயற்சி செய்யலாம் அந்த அவங்க அந்த பொண்ணுக்கு தேவையானதை செய்யலாம் அது அதனுடைய மேற்கொண்டு அது துன்பம் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு நம்ம எந்த மாதிரி அதுக்கு வந்து மகிழ்ச்சியா எந்த அளவு வச்சுக்க முடியும் அதுக்கான தேவையானதை செய்யுங்கன்னு சொல்லலாமே தவிர இதுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் இதுக்கெல்லாம் வருத்தப்படாத இதெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் சூழ்ந்து போயிடாத மனசு எப்படி இருந்தாலும் நீ அமைதியா இருக்கணும்னா சொல்ல தேவையில்லை புரியுது புரியுது இந்த சூழ்நிலையில நம்ம என்ன பண்ணலாம் மேற்கொண்டு ஏதாவது என்ன முயற்சி இருக்கலான்னு பாருங்க ஆக்கப்பூர்வமா என்ன முயற்சி இருக்கலான்னு பாருங்க நீங்களும் சோர்ந்து போயிட்டா இப்ப யாரு வேற எடுத்து செய்வா உங்களுக்கு இல்ல யாருக்கா இருந்தாலும் வருத்த வரதான் செய்வோம் ஆனா நம்ம என்ன வேலையோ அதை பாக்கலாம் இது வந்து வேற ஏதாவது சொல்யூஷன் கண்டிப்பா இருக்கும் அப்படின்ட்டு அதுக்கான தீர்வை நோக்கிதான் நம்ம போவோம் புரியுது புரியுது சரிங்க சரிங்க ரொம்ப நன்றி ஓகேங்க ஓகே பால 
இருக்கு <laughs> 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 ஒரு ஒரு ட்ராவல் டிக்கெட் புக் பண்றதோ இல்ல ஃபேமிலிக்கு இங்க அழைச்சிட்டு வரதோ ஸ்டடிஸ் இந்த மாதிரி நிறைய வெளிப்புற சுச்சுவேஷனால நம்மளோட ஃபேமிலி சுச்சுவேஷனும் இல்ல ஃபேமிலியில எடுக்க வேண்டிய சில விஷயத்துக்கான டிசிஷனுமே வந்து கன்ஃபியூஸ்ட்லயே இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி டயத்துல என்ன பண்றது சரி ஓகே இப்படிதான் இருக்கும்னு விட்டுறதா இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுது சில நேரம் இந்த மாதிரி சமயத்துல வந்து என்ன முடிவு பண்ணலாம் பிளைட்டு கிடைக்கல இங்க போகணும் எல்லாம் ஏகப்பட்ட சிக்கல் வரலாம் இது எல்லாமே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மனதில் வரக்கூடிய எல்லா குழப்பங்கள் மனதில் வரக்கூடிய சங்கடங்கள் நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அது நேச்சர்னு எடுத்துக்கிட்டு இது வந்து நம்ம இப்ப அந்த சூழ்நிலையில எப்படி செயல் பண்ணணும் அப்படிங்கறது என்னோட உங்களுக்கு தான் நல்லா தெரியும் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க ஒரு பிரச்சனையை சொல்றீங்க நீங்க சொல்ற பிரச்சனையை நான் ஒரு இமேஜின் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிறேன் ஆனா யதார்த்தமாக பேஸ் பண்ணக்கூடியது நீங்க தான் ஆனா நீ உங்களுடைய கவனத்தை செயல்பக்கம் திருப்புனீங்கன்னா தான் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை ஹேண்டில் பண்றதுக்கான ஐடியாக்கள் நிறைய கிடைக்கும் ஒண்ணு இல்லைங்க நம்ம ஒரு இடத்துல இருட்டா இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் நம்ம டார்ச் லைட் இருக்கு அந்த டார்ச் லைட்ட உங்க பேச நோக்கி அடிச்சீங்கன்னா மேற்கொண்டு இருட்டுல கூட நமக்கு எல்லாம் சில விஷயங்கள் எல்லாம் வெளியே தெரியும் அம்மாவாசை இருட்டுல கூட கீழே நீங்க கொஞ்சம் பொறுமையா பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற பொருள் எல்லாம் தெரியும் நம்முடைய <laughs> 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 நம்ம வந்து இந்த சூழ் எப்படி எதிர்கொள்ளணும்னு நீங்க வெளியே கவனிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு அக்கு வேற ஆணு வேற நிறைய ஐடியா கிடைக்கும் ஈஸியா போக நீங்க ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க ஆனா உள்ள அப்படி இருக்குதே இந்த குழப்பத்துல யாராலையும் முடிவெடுக்க முடியாது இந்த மாதிரி சிரமமா இருக்கு சூழ்நிலை அப்படி ஆகி போச்சு உங்களுடைய குழப்பம் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு எப்ப சரியாகும் அப்படின்னு இந்த சூழ்நிலையின் மீது ஒரு வெறுப்பு இதனால ஏற்பட்ட ஒரு சிக்கல்னால ஒரு மன வருத்தம் நீங்க அதையும் நிர்வாகம் பண்ணிட்டு வெளியே பாக்குறதுனாலதான் உங்களுக்கு சரியான தீர்வு கிடைக்க மாட்டேங்குது உள்ள இருக்கிறது எல்லாமே ஓகே தான் நம்ம வந்து அதை ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்க யோசிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அங்க உங்க கவனத்தை உங்க டார்ச் லைட்டை நீங்க வெளியே நோக்கி அடிச்சீங்கன்னா என்னை விட மத்தவங்களோட யார் எதிர்கொள்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் பல ஐடியாக்கள் கிடைக்கும் ஈஸியா நீங்க புரியுது சார் நல்லா கரெக்டா இருந்துச்சு இந்த ஆன்சர் சரி சார் நான் ட்ரை பண்றேன் ஆக்சுவலா இந்த நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு வந்து நிறைய விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐயாவோட உணர்மனம் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஆடியோ தொடர்ந்து கேட்கும் போது வந்து நல்ல கம்ஃபர்ட் இருக்கு ஆஹ் டே டு டே லைஃப் வந்து இன்னைக்கு என்ன பண்ணுமோ அதுல தெளிவா இருக்கு பட் ஆனா இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனால சில விஷயங்கள் நம்ம டிசிஷன் எடுக்கிற இடத்துலதான் கொஞ்சம் அப்பப்ப கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுது இல்ல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா நீங்க ஒரு விஷய சம்பந்தமாக உங்க நண்பரையும் உங்க வெள் விஷயத்தையும் கூட ஐடியா கேட்கலாம் ஏற்பட்டதும் <laughs> 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 முடிவெடுக்க முடியாதப்பதான் குழப்பம் ஏற்படுது அப்ப நம்ம நம்மளுடைய நண்பர்கள்டையும் அதை பற்றி தெரிஞ்சவங்க கிட்டயும் நம்ம கேட்கும் போது நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் நீங்க பர்சனலா ஏதாவது கேட்கணும்னா கூட எனக்கு போன் பண்ணி உங்க சூழ்நிலையை சொல்லி கேட்டீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஐடியாவை நாங்கள் சொல்லுவோம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா சார் கண்டிப்பா ஓகே தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சாந்தலட்சி மேடம் வாங்க அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க பேசலாம் ஐயா வணக்கம் ஐயா ஐயா இப்போ இப்ப நானும் என் கணவரும் வந்து நம்ம முகாமுக்கு வந்துட்டதுக்கு அப்புறம் அவரு எங்கிட்ட நிறைய பேசிட்டே இருப்பாருங்க 
இப்ப ரெண்டு வருஷமா நான் வந்து யூடியூப்ல நான் இது சம்பந்தமா பாத்துக்கிட்டே இருப்பேன் நான் ஆனா அவர்கிட்ட அதை பத்தி பேச மாட்டேங்க ஐயா சரி ஆனா வந்து எதேஷியா தான் எனக்கு துணையா அவர் வந்தார் முகாமுக்கு ஓ அப்படியா அவருக்கு <laughs> 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 இப்ப ரெண்டு வருஷமா நான் மட்டும் தனியா பாத்துட்டு இருந்தது இப்ப அவர் என்கூட டெய்லியும் இது சம்பந்தமா நீங்க சொல்லுவீங்களே நீங்களும் சரணும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன்னு சொல்லுவீங்களா அது மாதிரி இப்ப என்கிட்ட அவர் பேசிட்டு இருக்காருங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்குங்க எனக்கு ஏன்னா கணவன் மனைவி ரெண்டு பேருக்குமே அந்த புரிதல் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கை வந்து சுகமான ஒரு வாழ்க்கையா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம குடும்பத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு உரிமையா சண்டை கூட போட்டுக்கலாம் ஆனா அது தக்க வச்சுக்க கூடாது ரெண்டு பேருமே நல்ல உரிமை இருக்கு நீங்க சண்டை கூட போடலாம் தக்க வச்சுக்கிறது தான் வஞ்சமா மாறுது அந்த போராட்டம் தான் வஞ்சமா மாறுது அப்படிங்கும்போது கணவன் ரெண்டு பேருமே புரிஞ்சிருக்கிறது வந்து வாழ்க்கை எளிதாக கிடக்கிறதுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப வந்து துணையா இருக்கு அதனால நீங்களும் ரெண்டு பேரும் புரிஞ்சுக்கிட்டது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தொடர்ந்து வெளியில என்ன நடக்கணும் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கறத அவர் ஈஸியா எடுத்துட்டு அவருக்கு அடுத்தடுத்து நிறைய ஐடியா கிளிக் ஆச்சுங்க அதாவது இது வரைக்கும் தோணாத ஐடியாஸ் கூட உருவாச்சு அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பும் அவர் எடுத்து வச்சிட்டாருங்க அப்படியா உண்மையிலும் <laughs> 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 சோ எல்லா உணர்வுகளுமே வருத்தமே வந்தா கூட அது செயலுக்கு பயன்படுத்திக்கும் கேட்டீங்கன்னா நம்ம அதை நிர்வாகம் பண்ணாம சுதந்திரம் கொடுக்கும் போது அதுவும் மறைஞ்சிடும் செயலுக்கும் உதவியா மாறிடும் சோ அந்த அளவுல வந்து நடைமுறையில நீங்க ஃபீல் பண்ணதை சொல்லிட்டீங்க இத இத புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க எல்லாருமே கண்டிப்பா அவங்க வந்து நடைமுறையில வந்து இத வந்து இதனால பலன் நினைஞ்சிருப்பாங்க அவங்க சொல்லும் போது புதுசா வந்து அவங்களுக்கு இது இன்னும் பரவாயில்ல இப்படி ஒரு உண்மை இருக்கு இது வந்து சரியான ஒரு புரிதல் தான் முடிவுக்கு அவங்களும் வருவாங்க கிடையாது <laughs> 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 வணக்கம் <laughs> 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 முகாம் <laughs> 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 அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இப்ப நண்பர் சொல்லிட்டு இருந்தாரு இல்லீங்களா நாயர் சார் ஆமா கேக்குதுங்களா நல்லா கேக்குது சொல்லுங்க மதுரை நாயர் நம்ம நண்பர் சொல்லுங்க என்ன கேக்குதுங்களே உங்களுக்கு கேக்கலையோ கேக்குது கேக்குது சார் சொல்லுங்க அவரு முதல் நாள் வந்து சார் வந்து பேசிட்டு இருந்தாரு அப்புறம் என்ன பண்ணும் நானும் சிவா எல்லாம் ட்ரக்கிங் போனோம் மேல போயிட்டோம் ட்ரக்கிங் போனோம் 
ஐயா மறுநாள் எழுந்திரிக்கவே இல்லை அவருக்கு தெரியும் அதனால தூங்கிட்டாரு சொன்னீங்களா எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கன்னு சொன்னீங்களா ஆமா ஆமா அந்த மாதிரி நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு விஷயம் எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருக்குன்றது ஒரு கண்டிப்பா வெளியும் <laughs> 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 போயிட்டோம் <laughs> 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 அது இயற்கைகள உபடிஷ்டம் இயற்கை என்கின்ற இறைவன் வந்து டிரைவ் பண்றதுனால அது சக்சஸ் தான் எல்லாமே நன்றிங்க ஓகேங்க நன்றி வாங்க டைமும் கிட்டத்தட்ட ஒன்பதே முக்கா ஆகுது வேற ஏதாவது கேள்வி இருந்தாலும் கேட்கலாம் ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேளுங்க அது இறுதி கேள்வியா அந்த செஷனோட இறுதி கேள்வியா வச்சுக்கலாம் எளிய புரிதல் இந்த உண்மையை வந்து இவ்வளவு எளிமையா இது உள்ள யாருமே கொடுக்கலீங்க பல காலமாக அடைவதற்கு இது புரிந்து கொள்வதற்கு அரிதா இருந்த விஷயத்த ஸ்ரீ பகவத்தையா அவர்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எளிமைப்படுத்தி இருக்கிறாரு அவர் எளிமைப்படுத்தி இருக்கிறாருனா அவர் நாற்பது ஆண்டு கால தேடுதல் ஆன்மீகத்தினுடைய எல்லா எல்லைகளையும் பார்த்துட்டு வந்ததுனாலதான் இத வந்து இவ்வளவு எளிமையா ஐயாவால சொல்ல முடிந்தது அதனாலதான் நம்ம இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இது உலக மக்கள் அனைவருக்கும் கொண்டு செல்ல வேண்டியது நம்முடைய கடமை அதனால எல்லாருடைய துணையோடும் இது அனைவருக்கும் கொண்டு செல்வோம் என்று கேட்டுக்கொண்டு இந்த செஷனை நிறைவு கொண்டு வந்துருவோம் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துள்ளேன் வணக்கம்